আসসালামু আলাইকুম গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে স্বাগতম আমি আজকে আছি আপনাদের সাথে রবিন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের ফিনান্সের চতুর্থ অধ্যায় আর্থিক বিশ্লেষণ তো আমাদের প্রথমে যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে আর্থিক বিশ্লেষণ কি আর্থিক বিশ্লেষণ হচ্ছে আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন উপাদানগুলোর মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণকে বলা হয় আর্থিক বিশ্লেষণ এখন আর্থিক বিবরণী কি আর্থিক বিবরণী হচ্ছে মূলত পাঁচটি জিনিস ওই পাঁচটিকে বলা হয় আর্থিক বিবরণী যেমন আছে হচ্ছে বিশ্বদায় বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী নগদ প্রবাহ বিবরণী মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী আর আর্থিক বিবরণী টিকাসমূহ এই তো আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয় যে পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে সেগুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি সেগুলো হলো সমান্তরাল বিশ্লেষণ উলম্ব বিশ্লেষণ অনুপাত বিশ্লেষণ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ এখন আমাদের এই চ্যাপ্টারে লাগে হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ মূলত এই দুটো পদ্ধতিতে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে তো আমরা আজকে আলোচনা করব এই দুটো পদ্ধতি নিয়ে তাহলে শুরু করা যাক তো আমরা প্রথমে আজকে শিখব যে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ কিভাবে করা হয় তো আগে শিখি যে নগদ প্রবাহ জিনিসটা কি নগদ প্রবাহ হচ্ছে আমি লিখে দিচ্ছি যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে বিবরণীর মাধ্যমে কোনো কারবারের নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন সম্পর্কে জানা যায় তাকে বলা হয় নগদ প্রবাহ বিবরণী তো নগদ প্রবাহ বিবরণীটা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে বিবরণীর মাধ্যমে কোনো কারবারের নগদ অর্থের আগমন এবং বহির্গমন সম্পর্কে জানা যায় সেটা হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী তো নগদ প্রবাহ বিবরণীর দুটি পদ্ধতি আছে নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করার একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনাটি হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি তো আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি মূলত উচ্চ মাধ্যমিকে এই পরোক্ষ পদ্ধতির নিয়মে প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে তো পরোক্ষ পদ্ধতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করতে হলে যে তিনটি বিষয় লাগে সে তিনটি বিষয় হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রম পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী করতে যে তিনটি জিনিস প্রয়োজন সেই তিনটি জিনিস হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রম অর্থাৎ এই তিন 
তিনটির মাধ্যমে যে অর্থের নগদ প্রবাহ হয় সেগুলো নিয়ে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয় এখন পরিচালন কার্যক্রম কি ব্যবসায়ের দৈনন্দিন যে কার্যগুলি আছে অর্থাৎ আয় অর্জনের জন্য যে কার্যগুলি তৈরি করা হয় সেই কার্যগুলি হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম আবার বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কার্যক্রমটা কি যে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়জনিত বা স্থায়ী সম্পদ সম্পর্কিত যে কার্যক্রমগুলো আছে বা মূলধন জাতীয় সেগুলো হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত আবার অর্থায়ন কার্যক্রম অর্থায়ন কার্যক্রমগুলো যে ব্যবসায়ে লভ্যাংশ প্রদান দীর্ঘমেয়াদী দায় এগুলো যে কার্যক্রমগুলো আছে সেটা হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম তো এই তিনটি কার্যক্রমের মাধ্যমে যে অর্থের নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিপ্রবাহ হয় সেগুলো নিয়েই নগদ প্রবাহ বিবরণী পরোক্ষ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় এখন পরিচালন কার্যক্রমগুলোতে কোনগুলো আসবে আপনার পরিচালন কার্যক্রম আছে যেমন প্রাপ্য হিসাব হ্রাস বৃদ্ধি তারপর মজুত পণ্য হ্রাস বৃদ্ধি নগদ অর্থের হ্রাস বৃদ্ধি তারপর দেনাদার তারপর আছে আপনার মুনাফা যেগুলো নিয়ে করা হয় নগদ প্রবাহ বিবরণী এই হচ্ছে মোটামুটি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী এবার আসি ব্রেক ইভেন বিন্দু নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা সমচ্ছেদ বিন্দু নিয়ে সমচ্ছেদ বিন্দু হচ্ছে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্য সমান হবে অর্থাৎ এখানে প্রতিষ্ঠানের লাভ এবং লোকসান কোনোটি হবে না তো সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু বা বিইপি সংক্ষেপে বিতে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে স্থির ব্যয় ভাগ দত্তাংশ এখন স্থির ব্যয়তে বুঝলাম স্থির ব্যয় হচ্ছে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল কিন্তু মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল হবে না আর দত্তাংশ কি দত্তাংশ হচ্ছে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য এবং একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ব্যবধান আর আমরা এখন বিপি এভাবে বিপি স্থির ব্যয় ভাগ দত্তাংশ দিয়ে নির্ণয় করা হয় ব্রেক সমচ্ছেদ বিন্দু এককে এখন সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় কীভাবে নির্ণয় করব সমস্যা দিন টাকায় নির্ণয় করা এটা একদম সিম্পল যে আমরা যে সমস্যা দিন এককে নির্ণয় করব সেই এককে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দ্বারা গুণ করব অথবা আবার টাকাতে নির্ণয় করা যায় অন্য একটি নিয়মে সেটি হচ্ছে স্থির ব্যয় বা দত্তাংশ অনুপাত দত্তাংশ অনুপাত কি দত্তাংশ অনুপাত হচ্ছে দত্তাংশ ভাগ বিক্রয় মূল্য ইন্টু একশো তো এই হচ্ছে সমস্যা বিন্দু নির্ণয় করার সূত্র তো আমরা এবার একটি উদাহরণ করব কোনো কারবারের একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দশ টাকা একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় পাঁচ টাকা এবং স্থির ব্যয় দশ হাজার টাকা মোট বিক্রয় একক তিনশো একক তো এখন যদি প্রশ্নে বলা হয় যে সমচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তো এখানে সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করতে যা যা প্রয়োজন তার সবই দেওয়া আছে সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করতে প্রয়োজন একক প্রতি বিক্রয় মূল্য একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং স্থির ব্যয় তাহলে আমরা যদি করি বিপি ইকাল টু স্থির ব্যয় ভাগ দত্তাংশ স্থির ব্যয় দশ হাজার টাকা দত্তাংশ পাঁচ 
দত্তাংশ কিভাবে পাঁচ হলো টু একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দশ টাকা বিয়োগ একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় পাঁচ টাকা তাহলে দত্তাংশ হল পাঁচ টাকা আর সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করে কি স্থির ব্যয় ভাগ দত্তাংশ তাহলে স্থির ব্যয় আছে এখানে দশ হাজার টাকা এবং দত্তাংশ পেলাম পাঁচ টাকা তাহলে আমার সমচ্ছেদ বিন্দু হলো কত দুইশো একক দুই হাজার একক এবার যদি বলা হয় যে সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় নির্ণয় করো তাহলে কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে শুধু এইখানে যে একক পেয়েছি বিপি টাকায় তাহলে কত একক পাওয়া গেছে দুই হাজার একক ইন্টু একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত দশ টাকা তাহলে কত পাওয়া গেল বিশ হাজার টাকা তো এই হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু অর্থাৎ এই দুই হাজার একক পণ্য বিক্রয় করলে তার প্রতিষ্ঠানের লাভ এবং লোকসান কোনোটিই হবে না অর্থাৎ মোট ব্যয় এবং আয় সমান হবে আর এই সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে লাভ হবে এবং কি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে লস হবে অর্থাৎ দুই হাজার একক পণ্যের যদি বেশি বিক্রয় করে তাহলে তার প্রতিষ্ঠানের লাভ হবে এবং এই দুই হাজার একক পণ্যের কম যদি সে বিক্রি করে তাহলে তার প্রতিষ্ঠার ক্ষতি হবে তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও বিশদভাবে আলোচনা করব অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে চতুর্থ অধ্যায়ের সেই বিষয়গুলোর উপরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হবে ভালো থাকবেন ততক্ষণ সুস্থ থাকুন এবং গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টারের সাথে যুক্ত থাকুন ধন্যবাদ